design that gets you into the spotlight. Vivo V27 series. Pre-book now. Pisa Pisa Pilla the Sunland Refined Sunflower Oil. 100% satisfaction, 100% guaranteed. வர ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈ டூ ட்ரீம் சிட்டியில் நடக்க இருக்க பிஹைண்ட் யூ கோல்ட் ஐக்கான் உங்க பேவரட் ஸ்டார்ஸோட லைவ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நேரடியாக பார்க்கணுமா உடனே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணுங்க ஒரு செமினார் இருந்தது மகாபில் வரும் டிடிசி ஹோட்டல் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு வெயிட்டர் ஜென்னல் வெளியே வெளியே பாருங்க கடல் பெரிய வேவ் இங்க வந்துட்டு இருக்காது அப்படின்னு மகாபலிபுரத்திலையும் மகாபலிபுரத்தில் அவர் சொல்றாரு நான் விஜயகுமார் சார் கிட்ட சொல்லி நீங்களும் போங்க நம்ம கூட குழந்தை எடுத்து ரோட் சைட் நம்ம உடனே போயிடலாம் நான் வந்து குழந்தை பிக்கப் பண்ணி இன்னொரு குழந்தை என்னோட அசிஸ்டன்ட் பிக்கப் பண்ணி அதுக்குள்ளே பெரிய வே வந்து காட்டேஜில் வந்து ஜன் ஜன்னல் உடைச்சது தண்ணி உள்ளே வந்தது நான் இதில் வந்து நான் அதுக்குள்ளே காட்டேஜ் வெளியே வந்தேன் வெளியே வந்து அந்த பக்கம் தண்ணி இந்த பக்கம் தண்ணி ஜன்னல்லேருந்து உள் ரூம்லேருந்து உள்ள தண்ணி நான் தண்ணியில் மாட்டேன் இவ்வளோ தண்ணி அப்புறம் இவ்வளோ தண்ணி செல் கையில் குழந்தை செல் அவ்வளோதான் இவ்வளோ தண்ணி வந்தது நான் அந்த டைம் ஒரு செகண்ட் உயிர் போயிடுச்சு மாதிரி நான் நினைச்சேன் நேற்று நேராக ஆஸ்பத்திரி போனோம் கண் முன்னாலே அப்போ இருநூறு முந்நூறு பாடிஸ் இருந்தால் அதே பேரும் டூ த்ரீ டேஸ் தொங்கவே இல்லை அந்த மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து கடலூர் பெரிய வெள்ளம் வந்தது சேத்தியார் தோப்பில் வந்து ரெண்டு மூணு பஸ்ஸஸ் ஹெல்ட் அப் ஆகிடுச்சு நாலு பக்கமே தண்ணி பயங்கரமாக இருக்கு பஸ் வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்து போயிட்டாங்க ஃபயர் பிரிகேட் கேட்டே அவங்க ரீச் ஆக முடியல ஸ்பாட் எல்லா பக்கம் தண்ணி கிலோமீட்டர் தூரே தண்ணி ஒரு முப்பது வருஷமா தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க பஞ்சாப் காரர் அப்படின்னு சொல்றதை விட ககன்தீப் சிங் காரை வந்து கடலூர் காரர்னு நிறைய சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கடலூருக்குமான அந்த ஒரு பந்தம் அப்படிங்கிறது எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சு மக்களுக்கும் உங்களுக்குமான கடலூர் வந்து ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது மாவட்டம் மக்கள் ரொம்ப ரொம்ப நேசிப்பாங்க அங்கே ரொம்ப நல்லா தமிழ்நாடு மாதிரி அங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் லிங்க் இருக்கு காரணம் நான் வந்து என்னுடைய சப் கலெக்டர்ஷிப் முடிச்சுட்டு நைன்டி செவன்ல வந்து கடலூர் டிரான்ஸ்பர் ஆனேன் அடிஷ்னல் கூடுதல் ஆட்சியர் ஆனேன் அப்ப வந்து ஒன்றரை வருஷம் வந்து கூடுதல் ஆட்சியர் இருக்கும்போது அங்கே அங்கே கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் ஆர்டி ஒர்க்ஸ் பார்க்கும்போது அவர் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு நிறைய முன்னேற்றம் என்னால் கொண்டு வரதாக முடிஞ்சது லாஸ்ட் ரேங்க்ல இருந்து ஒரு ரேங்கிங் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு மாதம் ஃபர்ஸ்ட் டூ த்ரீ ரேங்க்ஸ்ல வந்து டிஸ்ட்ரிக் கொண்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் எனக்கு ஒரு பாண்டேஜ் ஆயிடுச்சு அப்போ இருக்கக்கூடிய அங்கே பஞ்சாயத்து தலைவர் மக்களுடைய அப்புறம் நான் மதுரை கமிஷனராக போனேன் டூ இயர் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர் அப்புறம் கன்னியாகுமரி கலெக்டராக போனேன் டூ இயர் அது பிறகு வந்து மறுபடி கடலூரில் என்னை கலெக்டராக போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஆமாம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க அப்போ வந்து சுனாமி வந்தது ஸோ சுனாமி வரும்போது நாங்கள் ஆட்சி இந்தியன் ஆட்சி பணிக்கு வரதுக்கு காரணமே ஸோ தட் வி ஆர் ஏபிள் டு பிரிங் ஏ சேஞ்ச் இன் த சொசைட்டி அதுக்காக தான் நான் வருவோம் என் கூட இருக்கக்கூடிய வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் சைட் பெரிய டைரக்டர் சிஇஓ ஆகிட்டு கொடிசூடனாக இருக்காங்க நாங்கள் அதுக்காக நான் பணத்தை ஆசைக்காக போகல நாங்கள் வந்து மனசில் திருப்தி வாங்குவதற்காக இந்த பணிக்கு வந்தோம் எனக்கு நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்லே வந்து அப்போ பில் கிளின்டன் யூஎஸோடைய பல ஜனாதிபதி அவர்கள் அவர் ஆராய்ச்சி செய்து கடலூரில் தான் ஒரு மேக்ஸிமம் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஒர்க்ஸ் நடந்தன சொல்லிவிட்டு இங்கே ஒரு நாள் எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுதான் கூட இருந்தார் நான் கூட கண்ணால் பார்த்து நானே சுனாமி டைமில் வந்து தண்ணியில் மாட்டினேன் மகாபலிபுரத்தில் அடுத்த கொஸ்டின் அதான் வச்சுருந்தேன் சுனாமி அப்படின்னா உங்களை மறக்கவே முடியாது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் கடுமையாக தூங்காமல் தண்ணியில் மாட்டி இடுப்பளவு தண்ணியில் இருந்ததெல்லாம் எங்கே இருந்தீங்க அந்த சுனாமி வந்தப்போ நீங்கள் எங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எப்போ நீங்கள் கேள்விப்படுறீங்க இந்த மாதிரி அப்போ வந்து சுனாமி டைம் நான் கடலூர் கலெக்டராக இருந்தேன் ஒரு செமினார் இருந்தது மகாபில் வரும் டிடிடிசி ஹோட்டல்ல ஒரு ஏட்ஸ் ரிலேட்டட் செமினார்ல நான் போனேன் என்னோட கூட பேட்ச்மேட் க்ளோஸ் நண்பர் டாக்டர் விஜயகுமார் ஐஏஎஸ் அவர்கள் என்னுடைய இனியன் நண்பர் பேட்ச்மேட் அவரும் அந்த ஏட்ஸ் டேரக்டராக இருந்த ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் அவரும் இருந்தார் நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருந்து டிடிடிசி ஹோட்டல்ல தங்கிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் ஒரு ஃபோன் கால் வருது எனக்கு காலையில் ஒருத்தர் மிக என்னுடைய ஃபோன் எல்லாருக்கும் தெரியும் மொபைல் நம்பர் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப கவலையோட ஐயா ஐயா கா பார்த்துங்க என்ன ஆயிடுச்சுப்பா ஐயா நான் ஒரு ஃபிஷர்மேன் பேசினார் ஐயா நான் எங்கள் ஊரில் வந்து 
ஒரு வெள்ளம் போல தண்ணி உள்ள வந்துட்டு இருக்குது கடல் கடல் இருந்து அப்படியா நான் உடனே வந்து நீங்க வந்து எங்கேயாவது மாடியில போங்க நீங்க நான் வந்து உடனே ஃபயர் பிரிகேட்டுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா சொல்லு நான் அப்படி சொன்னேன் அப்ப என்னுடைய ரெண்டு ரெண்டு டாட்டர்ஸ் அப்போ ஒரு பாப்பா வந்து இப்போ ஃபைனல் இயர்ல இருக்காங்க குருபானி அவர் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் இன்னொரு பாப்பா வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஏஜ் வீட்டில் ரூம்லேயே தான் இருந்தாங்க ஒய்ஃப் வெளியே வாக்கிங் போயிருந்தாங்க நான் சொன்னேன் நான் அவங்களும் இட்லி எல்லாம் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் அதுக்குள்ளே நான் விஜய் குமார்கிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி கால் வந்தது நான் உடனே ஃபயர் பிரிகேட்டுக்கு சொல்லுறேன் அந்த இது சொல்லி பிறகு எங் அங்கேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு வெயிட்டர் ஐயா வெளியே பாருங்க ஜன்னல் வெளியே வெளியே பாருங்க கடல் ஷோர் இருந்தது தண்ணி பெரிய வேவ் இங்கே வந்துட்டு இருக்காது அப்படி என்கிட்ட மகாபலிபுரத்திலையும் மகாபலிபுரத்திலே அவர் சொல்றாரு ஸோ நான் அப்போ உடனே லிங்க் பண்ணிட்டேன் அங்கே கூட வெள்ளம் வெள்ளம் வந்திருக்காது அங்கே இது சி வேவ்ஸ் ரொம்ப ரஃப்பா இங்கே உள்ள வந்துட்டு இருக்காது அப்படி நான் லிங்க் பண்ணிட்டேன் அந்த இஷ்யூ தான் இங்கே இருக்கும் நான் விஜயகுமார் சார் கிட்ட சொன்னேன் நீங்களும் போங்க நம்ம கூட குழந்தை எடுத்து ரோட் சைட் நம்ம உடனே போயிடலாம் அது சி சைட் காட்டேஜா இருந்தது ஸோ அவர் வந்து அவருடைய டாட்டர்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டராக இருந்தாங்க ஸோ அவங்க அவங்க உடனே ரோடு பக்கம் அதுக்கு முன்னாலே ஓடி போனாங்க ஸோ நான் வந்து குழந்தை பிக்கப் பண்ணி இன்னொரு குழந்தை என்னோட அசிஸ்டன்ட் பிக்கப் பண்ணி அதுக்குள்ளே பெரிய வே வந்து காட்டேஜில் வந்து ஜன் ஜன்னல் எல்லாம் ஒடிச்சது தண்ணி உள்ளே வந்தது நான் இதில் வந்து நான் அதுக்குள்ளே காட்டேஜ் வெளியே வந்தேன் கொட்டேஜ் ஸ்டாண்டல் ஒன் காட்டேஜ் இருந்தது வெளியே வந்து அந்த பக்கம் தண்ணி இந்த பக்கம் தண்ணி ஜன்னல் இருந்து உள் ரூம்ல இருந்து உள்ள தண்ணி நான் தண்ணியில மாட்டினேன் இவ்வளோ தண்ணி அப்புறம் இவ்வளோ தண்ணி செல் கையில குழந்தை செல்லு அவ்வளோதான் இவ்வளோ தண்ணி வந்தது நான் அந்த டைம் ஒரு செகண்ட் உயிர் போயிடுச்சு மாதிரி நான் நினைச்சேன் அவர் ஓய வந்து கொஞ்சம் வயசானவர் அவரு பாப்பா பிடிச்சிட்டார் நான் அவரே பிடிச்சிட்டேன் எப்படியுமே வந்து நம்ம கொஞ்சம் உள் பக்கம் போட்டு ரோடு பக்கம் கொஞ்சம் மேடு போகுது அங்கே போடும் நான் சொன்னேன் அதுவும் ஒரு கடல் போல அந்த காட்சியாக இருந்தது நான் நினச்சேன் இப்போ கொஞ்சம் டஃப்பு எப்படியுமே வெளியே வரணும் அப்போ நான் சரி நம்ம போகலாம் அப்போ நான் பார்த்தேன் கொஞ்சம் தூரம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மீட்டர் தூரம் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலோடைய பண்டாக இருந்தது டிடிசிசி ஹோட்டல் கவர்மெண்டோடைய ஹோட்டல் அங்கே பண்டை அங்கே வந்து இன்னொரு எங்களுடைய நண்பர் ப்ரெசிடென்ட் ரெவன்யூ செக்ரட்டரியாக இருக்கார் குமார் ஜந்தா இயஸ் அவர் அது மேலே நின்றுட்டு இருந்தார் நான் அவர் பக்கம் போயிட்டு நம்ம குழந்தையை முதல்ல ஒப்படைக்கலாம் நான் யோசித்தேன் அது பிறகு ஒய்ஃப் எங்கே இருக்காங்க தேடலாம் அப்படி யோசிச்சு நான் அவரே நீங்கள் முன்னால் போங்க நான் பின்னால் வரேன் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தண்ணியில் போகிறோம் மக்கள் நிறையா கத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க அக்கம் பக்கம் போனோம் வழியிலேருந்து மூல் நிறையா வயர்லாம் இருக்கும்போது கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு காலில் வந்து பட் இருந்தாலும் எப்படியுமே ஒரு டூ த்ரீ மினிட் அந்த தண்ணி அங்கே அப்படியே நின்றுச்சு அவர் போயிட்டு நான் சார் கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் குழந்தை கொஞ்சம் நீங்கள் உங்ககிட்ட வச்சிங்க நான் ஒய்ஃப் தேடுறேன் அப்படி சொல்கிறேன் அவர் சொன்னேன் ஓய மேலே இருக்க சொன்னேன் நான் அவர் பிடிச்சி நான் வாபஸ் போகலான்னு நினச்சேன் அதுக்குள்ளே நான் தூரம் பார்த்து என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து அவங்க வாக்கிங் பண்ணும்போது ஒரு என்னாச்சு ரெண்டு கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்க ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருந்தாங்க ஒய்ஃப் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு ஒருத்தர் பிடிச்சிட்டு வந்து மேலே இழுத்துட்டாங்க இன்னொரு கேர்ள் அது பிறகு புலப்பனா அவங்க ஒரு இன்னொரு பில்டிங் மேலே ஏறினாங்க சரி ஒய்ஃப் சேஃப் அவனுக்கு ஒரு நிம்மதி தூரத்தில் இருந்து பார்த்துட்டீங்க அதே பிறகு வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கீழே டூ டைம்ஸ் வேவ் வந்து ஃபஸ்ட் வேவ் வரும்போது கொஞ்சம் கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சது அது பிறகு எனக்கு என்னாச்சு அது ஃபோன் மேலே ஃபோல் அதுக்குள்ளே கையிலே ஃபோன் கூட இருந்தது ஃபோன் நான் தண்ணிக்குள்ளே போகிறதா எனக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணினேன் என்னோடய பை சான்ஸ் ஒரு ஜீப்லேயே வந்தேன் நான் ஜீப் வந்து ரோட் சைடு இருந்தது நானும் ஒய்ஃப் அப்படி அதே ட்ரெஸ்ஸில் ஈரத்தோட தண்ணியோட அப்படி ஜீப்பில் ஏறி அப்போ வந்து இப்போ டர்பன் கூட ஃபுல்லாக கட்டாமல் இருந்தேன் ஜீப்பில் எல்லாம் கட்டிட்டு நைன் ஓ கிளாக் ஐ ஸ்டார்ட் டுவெல் ஓ கிளாக் ரீச் கடலூர் போயிட்டீங்க கடலூர் போயிட்டு அங்கே அவங்களே அங்கே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு நேராக ஹாஸ்பத்திரி போனோம் கண் முன்னாலே அப்போ இருநூறு முந்நூறு பாடிஸ் இருந்தோம் அதே பிறகு டூ த்ரீ டேஸ் தொங்கவே இல்லை அந்த மாதிரி அந்த நேரத்தில் ஒரு நம்ம கூட இருந்த மக்களாக இருக்கட்டும் அப்படியே ஒன்றா இருந்தீங்க திடீர்னு ஒரு முந்நூறு பேர் உடல் வந்து பிணமாக பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சு அந்த உணர்வு அப்போ ரொம்ப ரொம்ப சேட் இன்சிடெண்ட்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதுக்கு முன்னால் கன்னியாகுமரியில் கலெக்டராக இருந்தேன்
ரெண்டா வந்து எஸ்சி எஸ்டி கம்யூனிட்டிஸ் கடலூரில் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு கம்யூனிட்டி தான் அந்த ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி ஓட்டி குறிப்பாக அந்த பிச்சாவரம் ஏரியாவில் வந்து எஸ்சி கம்யூனிட்டியும் அண்ட் ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி கூட அங்கே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு எனக்கு ரொம்ப சேடாக இருந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அங்கே பண்ணும்போது அப்போ ஒரு ஸ்பாட் டிசிஷன் என்ன எடுத்தேன் பாடிஸ்லாம் அங்கே இருந்தது இட் வாஸ் கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருந்தது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து இருந்தால் கூட ஹாட்டாக இருந்தது ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டி எல்லாம் வாரஸ் லீடர்ஸ் வாரஸ் சார் இப்போ கிரிமேட் பண்ணலாமா பரி பண்ணலாமா நான் கம்யூனிட்டி கேட்டேன் அவங்க எல்லாம் சேர்த்து சார் இது மாதிரி இன்சிடெண்ட் ஆக்சிடெண்ட் இருக்கும்போது பரி பண்ணால் நாங்கள் விரும்புகிறோம் அப்புறம் மாஸ் பரியல்ஸ்க்காக நான் எல்லாம் அஃபிஷியல்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணி பிகாஸ் பாடிஸ் வந்து ரொம்ப டைம் வெயிட் பண்ணி வச்சா அது ஒரு பாடி வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் மாதிரி ஃபீலிங் இருந்து ஃபோட்டோ எடுத்தோம் கைரேகை எடுத்தோம் அடையாளம் வச்சோம் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் எல்லாம் வச்சுட்டு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அதுதான் இருந்தது தட் வி ஷுட் பரி த பாடிஸ் ஆக்சுவலி ஓ கடலூர் பரங்கிப்பேட்டை பல்வேறு இடத்துல அது ஃபுல் நெக்ஸ்ட் டூ டேஸ் ஆக்சுவலி உண்மையாக வந்து நானும் கூட நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் இங்கே இப்போ சண்முகம் அதனால் சண்முகம் ஜெகநாதன் ஐஏஎஸ் கூட பி அப்போ டிஆர்டிஏல இருந்தாங்க இப்போ சே ப்ரெசென்ட் பப்ளிக் செக்ரட்டரி ரெண்டு பேர் சேர்த்துட்டு சப் கலெக்டர் எங்களுடைய ரத் ராஜேந்திர ரத்னம் ஐஏஎஸ் இருந்தார் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கார் எல்லாமே வந்து வி என் ஷோர்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் த பாடிஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் தேட் டூ இயர்ஸ் ஓன்லி ரிலீஃப் அண்ட் ரீஹபிலிட்டேஷன் ஈடுபாடு செய்தோம் ஆக்சுவலி அதுதான் கடலூருடைய லிங்க் அப்பவுமே சுனாமிக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் மாவட்ட ஆட்சியராக இருக்கும்போது லுங்கியெல்லாம் கட்டிக்கிட்டு வந்து அந்த மக்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னு பகலில் பார்க்க போவீங்க அந்த மக்களெலாம் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் பகலில் இருவெல்லாம் பார்க்க போயிட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுங்கிறது அப்புறம் முதல்ல செய்வீங்களாமே அப்படிலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது உண்மையாக அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது பொதுவாக வந்து என்னுடைய நேச்சர் வந்து நான் வந்து டவுன் டு த அர்த் தான் இருப்பேன் ஈகோ இது பொதுவாக நான் இருக்காது இருக்காது பப்ளிக்கோட மிக்ஸ் ஆகிட்டால் தான் எனக்கு நேச்சரே அப்படி யா எல்லோரும் பேசுவேன் மக்களுக்கே தெரியாம ஒரு கலெக்டர் அப்படின்னு தெரியாம போயிடுவீங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன கடலூர் கலெக்டர் வந்து நிறைய தடுக்க காரே போக மாட்டேன் எனக்கு அது ஒரு வந்தா அது பிடிக்காது ஜீப் ரெட் லைட் இல்லாமல் ஜீப்ல போயிருவேன் ஜீப்ல போனால் தான் எல்லாம் கரெக்டா போகலாம் யாரும் அலர்ட் ஆகாமல் என்ன இஷ்யூ இருக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி நான் போயிருவேன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அங்கே கடலூர்ல அந்த வெள்ளம் வரும்போது வந்து நீங்க அந்த கோயிலுக்கு மேல கோபுரத்துல மாட்டிக்கிட்டீங்க நிறைய மணி நேரம் அங்கேயே காத்திருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மீட்டு போனாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது என்னைக்கு நடந்துச்சு என்ன சம்பவம் சார் அது அது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன்சிடென்ட் ஆக்சுவலி என்ன ஆச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து கடலூர் பெரிய வெள்ளம் வந்தது அந்த டைம் அடுத்த வருஷமே சுனாமிக்கு அடுத்த வருஷமே அந்த வெள்ளத்தினால் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த கடலூர் வாஸ் இன் அந்த மாவட்டத்தில் ஐந்து ஆறுகள் வந்து கடலூர் மாவட்ட வழியாக தான் போதும் ஈவன் காவேரி கொள்ளிடம் ஒரு பக்கம் போதும் அப்புறம் பெண்ணையார் ரிவர் கடிலம் ரிவர் வெள்ளார் ரிவர் போன்ற ஒரு ரிவர்ஸ் வந்து அங்கே நிறைய போதும் ஒரு பெரிய ஃப்ளட் சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு சிதம்பரம் கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்போ இருக்கும்போது சிதம்பரம் இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்தது அப்போ சார் சேத்தியார் தோப்பு ஒரு இடம் இருக்கு சேத்தியார் தோப்பில் வந்து ரெண்டு மூணு பஸ்ஸஸ் ஓம்னி பஸ்ஸஸ் வந்து தஞ்சாவூர்னு வரக்கூடிய பஸ்ஸஸ் வந்து அங்கே ஹெல்ட் அப் ஆயிடுச்சு நாலு பக்கமே தண்ணி பயங்கரமாக இருக்கு பஸ்ஸஸ் வந்து ரெண்டு மூணு பேர் வந்து போயிட்டாங்க தண்ணியில் வந்து சிங்க் ஆகிட்டாங்க ஸோ நான் வந்து அங்கே ரீச் ஆனோம் ட்ரை பண்ணி ரீச் ஆக முடியல அப்புறம் ஃபயர் பிரிகேட் கேட்டேன் அவங்க ரீச் ஆக முடியல ஸ்பாட்க்கு எல்லா பக்கம் தண்ணி கிலோமீட்டர்ஸ் வரை தண்ணி அப்புறம் நான் என்னுடைய ஃபிஷர்மேன் ஃப்ரெண்டாக இருந்தேங்க சுனாமி டைம் வரும்போது ஒரு ஃபிஷர்மேன் ஃப்ரெண்டு ஃபிஷர்மேன் தாசில்தார் சொல்லி ஃபோன் பண்ணி ஃபிஷர்மேன் ரெண்டு மூணு பேர் ஃபைபர் போட்டில் ஒரு சின்ன லாரியில் தண்ணி வரை கொண்டு வாங்க நான் ஜீப்பில் முன்னால் போகிறேன்னு சொன்னேன் அவங்க வந்தாங்க அப்புறம் எனக்கு எல்லாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் நல்லாவே தெரியும் அங்கே கூடுதலாக அடைச்சேன் நான் சொன்னேன் ஒரு வழி இருக்குது நம்ம அப்படி இந்த ஊர் வழியாக போனால் போகலாம் ஒரு போட்டில் ஏறி இறங்கிட்டு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழித்து நான் சேர்த்து எடுத்தோம் அந்த ஸ்பாட்டில் நான் ரீச் ஆகிட்டேன் ரீச் ஆகும்போதும் அங்கே வந்து மக்கள் வந்து ஒரு பின்பக்கம் ஆர் அதோடைய தண்ணி போயிட்டு இருக்குது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஓடை அதில் தண்ணி பயங்கரமாக போயிட்டு இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிப்பு ரெண்டு பஸ்ஸில் மக்கள்
அவர் சொன்ன நானே வரேன் நானும் அவரும் என்னுடைய கவர்மெண்ட் அவர் கவர்மெண்ட் ஃபிஷர்மேன் ரெண்டு பேர் போட்ல போயிட்டு அங்கே ரீச் ஆயிட்டோம் ரீச் ஆன உடனே எனக்கு போட் அந்த சைட்ல போட்டோம்னா எல்லா லேடிஸ் எல்லாம் ஜம்ப் உள்ளே பண்ணிட்டாங்க காப்பாத்துறது அவங்க சொன்னாங்க ஐயா அங்கே மூணு பேர் அங்கே போனாங்க அங்கே தண்ணியில் போயிட்டாங்க அடிச்சு போயிடுச்சு அப்புறம் உடனே சார் வந்து எல்லாம் நீங்கள் கீழே இறங்கு ஃபஸ்ட் ஓன்லி லேடிஸ் தான் உள்ள வருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் மிச்சதா அங்கே ரீச் ஆகிட்டு நான் டிஏஜி சில லேடிஸ் அண்ட் குழந்தை அவங்கள போட்டில் இறங்கிட்டு அங்கே திருப்பி போகிறதுக்குள்ளே நைட் ஆகிடும் திருப்பி வர முடியாதே நாங்கள் முடிவு எடுத்தோம் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் இருந்தது அந்த கிராமத்தில் வந்து நாங்கள் அங்கே போகலாம் சார் நான் சொன்னேன் அங்கே கோயில் இருக்க கொஞ்சம் மேடான இடத்துல இருக்கு ஸோ அங்கே நாங்கள் போயிட்டு நான் இறங்கிட்டேன் பிகாஸ் அங்கே அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது அவர் டிஐஜி நான் அவங்களுக்கு மறுபடியும் நான் மீதி எல்லா பேர் கூட்டிகிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லிட்டு அவர் ரெண்டு மூணு ட்ரிப்பில் மீதி எல்லா பேர் அங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தார் ஆக்சுவலாக ஜென்ட் ரெண்டு ரெண்டு ஜென்ட்னால் பஸ் மேலே மட்டும் நைட் இருந்தாங்க காலையில் ஸோ நைட் அங்கே இருக்கும்போது கோயிலில் நானும் வந்து அப்புறம் டிஐஜி சாரும் சஞ்சய் ரோட் ஐபிஎஸ் அவரும் வந்துட்டு நாலு பக்கமே தண்ணி மக்கள் அங்கே ரொம்ப பயத்தோடு கொஞ்சம் இருந்தாங்க சார் வாழஜாயரின்னு அடுத்திருக்கே அது பண்டு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கே வந்தாக்கா இந்த இங்கே தண்ணி வந்துடும் நைட் பன்னிரெண்டு மணி நானும் டிஐஜி மக்கள் ஒரு ஸ்டிக்கில் வந்து துணியெல்லாம் கட்டிட்டு கெரசின் போட்டு இது கரண்ட் கிடையாது இல்லையா ஃபயர் போட்டுட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் தண்ணியில் போனோம் இவ்வளோ தண்ணியில் அந்த ஸ்பாட் ஒரு நூறு மீட்டர் போயிட்டு பால வாழ்ஜார் எரியோடைய கரையில் போகணும் ஒரு இடத்துலேருந்து மேலே வந்து உடைக்கு மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தது நான் சொன்னேன் மக்களுக்கு சார் இதெல்லாம் நம்ம உடனே வந்து இது கலை பல கரை பலப்படுத்தலைனா நம்ம பக்கம் போகணும் நைட்டு ஒரு டூ ஹவர் மக்கள் வந்து அங்கே வேறு மூட்டை எல்லாம் அங்கே வச்சுட்டு கொஞ்சம் பலப்படுத்தினாங்க ஆஃப்டர் டூ ஹவர் தண்ணிக்குள்ளே கீழே இறங்குது பிகாஸ் அங்கே பிடபிள்யூடி கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அங்கேருந்து உங்கள் தண்ணி கீழே போன் ஆரம்பிச்சு பிறகு நாங்கள் வாபஸ் கோயிலுக்கு வந்தோம் கிராமத்தில் ட்ரெஸ் கிடையாது எல்லாம் ஈரமாக இருந்தது அப்போ லுங்கி யாராவது வாங்கிட்டு நான் கீழே படுத்த பேங்க் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலே கீழே தரையில் படுத்துட்டோம் அவரும் அங்கே இன்னொரு இது பக்கத்தில் படுத்துட்டா நாங்கள் படுத்துட்டோம் காலையில் வந்து ஜாங்கிட் சார் அப்போ அவர் ஐஜியாக இருந்தார் அவர் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம டிஐஜி கலெக்டர் இங்கே இருக்காங்க அவர் ஒரு போட் அர்லி மார்னிங் இட்ஸ் அல் போட் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே வந்து அங்கே கூட்டிகிட்டு போனார் ஸோ ஆனால் கொஞ்சம் எங்களுக்கு சந்தோஷம் பஸ்ஸுடைய நிறைய பேர் நாங்கள் பர்சனல் நாலேஜ் காரணமாக காப்பாற்றதாக முடிஞ்சது அதே நேரத்தில் வந்து அந்த ஒரு ஊர் வந்து நைட் கொஞ்சம் காப்பாற்றிட்டோம் மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் பீமுட்லூர் வந்து ஒரு படம் மாதிரி இருக்கு நீங்கள் அதை சொல்லும்போது அதை கற்பனை பண்ணி பார்க்கும்போது எப்பா குறிப்பாக அந்த வாழாஜி அறையை மீட்டது வந்து இன்னைக்கு வந்து கடல் ஊரோட பெண்ணி குவிக்கு அப்படின்லாம் உங்களை அழைக்கிறது உண்டு நிறைய பேரோட வீட்டில் காலண்டில் உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் பேரெல்லாம் அது மாதிரி சுற்றிருக்காங்களாம் கேள்விப்பட்டுருவோம் கடலூர் மக்கள் வந்து இது ஒரு இது மாதிரிலாம் என்ன வந்து நேசிச்சது அப்படிங்கிறது என்ன ரொம்ப நிகழ்ச்சி செஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிற விஷயம் ஏதாச்சும் இருக்கா இப்படிலாம் அவரோட இருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது மாதிரிலாம் அவங்க பண்ண விஷயம் உங்களுக்காக கடலூர் மக்கள் பொதுவாக வந்து மோஸ் மோஸ்ட்லி விவசாயம் செய்யக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து புவர் ஃபேமிலிஸ் சார்ந்தவராக இருக்காங்க ஒரு வெரி நைஸ் பீப்புள் ஒரு பெரிய வந்து ஒரு பணத்து மேலே ஆசை வைக்க மாட்டாங்க யாராவது செஞ்சாக்கா அவர் நல்லா மரியாதை கொடுப்பாங்க ஸோ ஒரு நிறைய வருஷம் அங்கே வே வேலை செஞ்சேன் என்னுடைய ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் என்னென்ன செய்தா முடிஞ்சது உதாரணமே வலஜ ஏறி ரொம்ப டைம் வந்து அது தூர் வாராமல் இருந்தது நான் அங்கே என்எல்சி வந்து அவங்கள ஊக்கிவிட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக தூர் வரணும் நீங்கள் தான் நிறைய லேண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கோ சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு பத்து பதிமூணு கோடி ரூபாய் வாங்கிட்டு ஃபுல்லாக வந்து புத்துயிர் கொடுத்துருங்க அங்கே வாழஜாரி அங்கே நிறைய ஆயிரம்களுக்கான மக்களுக்கு வந்து அதனால் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து பெருசாக ஒன்றும் செய்யல சிஎஸ்ஆர் அவங்க பண்ணணும் நாங்கள் வந்து விவசாயிகளுடைய கோரிக்கை அவங்கள கலெக்டர் லெவலில் சொன்னால் அவங்க மரியாதை கொடுப்பாங்களே அவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஸோ நம்ம பிடபிள்யூ ஆஃபிஷியல் கைட் பண்ண பண்ணதாக முடிஞ்சதோ அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சில இஷ்யூஸ் காரணமாக ஒரு லிங்க் டெவலப் ஆயிடுச்சு மக்களுடைய அதுதான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அது ஒரு ரொம்ப என்னுடைய ஒய்ஃப் கூட அந்த அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி கூட பண்ணாங்க அது இன்னொரு லிங்காக எனக்கு இருக்கு குழந்தை பிறந்தது கூட அந்த ஆமாம்
Design that gets you into the spotlight. Vivo V27 Series. Pre-book now. Pisa Pisa Pilla the Sunland Refined Sunflower Oil. 100% satisfaction, 100% guaranteed. வர ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி நம்ம சென்னை இடி பிலிம் சிட்டில மிக பிரம்மாண்டமா நடக்க இருக்கு பிஹைண்ட் கோல்ட் ஐகான்ஸ் இந்திய திரை உலக பிரபலங்கள் எல்லாருமே கலந்துக்கிற இந்த விழால விஜயா சரண் மிர்னல் தாக்கூர் ராஷி கண்ணா மற்றும் சிவாங்கியோட லைவ் பெர்ஃபார்மன்சஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க எல்லாத்தையும் எங்கேயே சொல்லிட்டா எப்படி இன்னும் ஏகப்பட்ட சர்ப்ரைசஸ் உங்களுக்காக காத்து இந்த சூப்பரான ஸ்பெஷல் ஈவினிங்க எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் கொண்டாடணுமா உடனே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க டிக்கெட்ஸை இப்பவே புக் பண்ணுங்